Всем привет, с вами Мария Лэнд, и сегодня будет оформление на сентябрь долгожданное. Я знаю, что вы очень давно этого просили, ждали, поэтому давайте же начнем. Итак, первое, что на первой страничке сразу бросается в глаза, это привет осень. И я нарисовала листочки разной формы, разного цвета. Можете пересмотреть еще раз, чтобы более детально заметить, как их рисовать. В принципе, здесь нету ничего сложного, справится любой я уверен. И, кстати, пока я их раскрашиваю, хочу пригласить тебя подписаться в мой инстаграм, потому что там выходит практически каждый день новое оформление для ежедневника, и очень здорово я отвечаю на ваши вопросы и просто общаюсь с вами. Ссылочка будет в описании. Итак, я уже показываю вам второе оформление странички. Пишу красиво леттерингом слово «сентябрь», потому что мы как раз делаем оформление именно на этот месяц. Дальше я начинаю делать календарь на сентябрь, и это будет не обычный календарик, как я всегда делаю, а календарик в тыкве, потому что осень у меня ассоциируется именно с тыквой. Я нарисовала в эскизе сначала в карандаше и вписываю такой вот календарик, а потом уже начинаю обводить как бы контур тыквы уже цветом рыжим, вот. Это очень получается здорово, необычно. И главное потом закрасить внутри тыквы рыженьким, желтеньким таким цветом, а серединку не трогать, чтобы календарик не сливался, чтобы он был как бы на первом плане. Можно вот так немножечко слегка подштриховать, и будет здорово. Тыква это вообще очень яркое такое пятно в оформлении, поэтому уверена, что если вы захотите это повторить, у вас получится красиво, оригинально. И будет сразу понятно, что начинается осень. Переходим к следующему развороту. Это будет разворот, который посвящен мотивациям, цитатам. Вы часто просите у меня как раз сделать страничку цитат, вам нравится это. И я решила объединить, целый разворот сделать, то есть две странички объединить. Всякие фразочки, которые меня мотивируют, которые я хочу придерживаться в сентябре. Какие-то высказывания. И по центру я рисую огромное размашистое дерево на котором как будто располагаются вот эти вот прямоугольнички, в которых дальше будут мотивационные слова. И опять же таки скажу, что дерево, оно ассоциируется у меня с осенью, потому что листва, листья желтеют, краснеют, это все очень душевно, атмосферно, и цитаты, и мотивация, это все тоже у нас дело душевное, поэтому это прям как нельзя лучше подходит. Ствол у дерева я делаю светло-коричневого цвета, и из-за того, что фломастер ложится полосами, это получается красиво, потому что передается структура ствола дерева. И дальше уже вот такие вот немножечко э, кривоватые от него отходят ветки. Они где-то тоньше, где-то толще. Главное здесь не бояться рисовать, потому что дерево изначально у нас кривое, и оно получится у всех точно. Дальше, после того, как я прорисовала его ствол, я хочу подкорректировать и придать тень более темным коричневым. Я прорисовываю слева и справа ствол, и также веточки кое-где добавляю такую легкую тень, можно так сказать. И потом на самом стволе штрихи произвольные, это придает объем. Поскольку это все-таки у нас осень, как я говорила, оформляем мы с листочками все. В рассыпную я раскидываю маленькие такие листочки и теперь начинаю их раскрашивать всеми цветами осени. И рыжий, и красный, и зеленые с желтыми. В общем, здесь уже у кого какая фантазия, можете сделать однотонное дерево, тоже будет красиво, я думаю. Ну и, как я и говорила, я вписываю цитаты, мотивацию, то, что, чего я хочу придерживаться на протяжении всего месяца, к чему можно вернуться, перечитать. Это, по-моему, отличная идея. И добавляю в завершение красной точки. И перехожу к следующему развороту, который будет посвящен фаворитам фаворитом осени, потому что осень это такой достаточно крутой и классный яркий период. Я, к примеру, его очень люблю из-за шарлотки, это пирог из яблок. Также празднование Хэллоуина происходит, уютный пледик, свечки. 
также осенние дожди, и можете записать все, что угодно. Также в дополнение я рисую веточки произвольные с листочками, потому что я уже выбрала именно такое оформление, да, и придерживаюсь его на протяжении всех э, своих разворотов последующих. И также листву я раскрашиваю яркими-яркими красками. Здесь я уже, как видите, выбрала просто рыжие и красные листочки. Далее я подчеркнула фавориты осени и поставила красные точки, потому что мне кажется это здорово и напоминает рябину, если честно. На следующей страничке я хотела бы записать эмоции, которые произойдут со мной в сентябре, потому что сентябрь это такой этап, все идут на учебу, на работу, возвращаются из отпусков, и очень много эмоций, которые хочется запечатлеть, которые хочется записать на бумаге. Как вы уже догадались, я прорисовываю лисичку. Я очень люблю рисовать лисы, и именно они ассоциируются у меня а, как раз с осенью, с сентябрем. А, специально все это медленно показываю, чтобы вы могли, если что, перемотать, пересмотреть моменты и а, повторить рисунок. Сейчас как раз высветилась подсказочка на мой инстаграм. Там тоже есть лисы, я рисовала оформление в лисичках, там, конечно, они другие. Есть и более попроще нарисованные лисички, поэтому кто любит лис так же, как и я, обязательно переходите в инстаграм и смотрите оформление с ними уже в другой такой тематике. <смех> Тут главное сделать лисичку ярко-рыжей, потому что это все-таки главная краска осени. <смех> и лапки. Лапки должны быть черные. И также еще кончики ушек можно тоже сделать черненького цвета. Здесь я уже, как говорила, можно записать эмоции про учебу, про работу, также какие-то яркие впечатления подвести, итоги. Очень полезная страничка, я считаю. А дальше давайте с вами сделаем события, важные события, которые с вами а, произошли, произойдут в этом месяце. Может быть не в месяце, а может быть, ну, как бы за целый а, период осенний. Тут уже кому как больше нравится. И поскольку я говорила, что осень у меня ассоциируется с рябиной, я как раз решила нарисовать здесь рябину. Это самый такой простой вариант рисования, я решила ничего не усложнять, чтобы точно у каждого получилось, поэтому просто рисуем такие веточки и на них добавляем несколько шариков и листочки. Листочки они а, такие неровные, а как бы зубчиковая форма имеется у них, и раскрашиваем зеленым. Дальше можно обвести все это дело в контур, Листья и саму рябину, ветки, ягодки и темно-зеленым болотным фломастером уже кончики листочков я проштриховываю, чтобы придать объем. Дальше, как я и говорила, вот я придаю контур веточки, собственно, и потом дальше займусь уже рябиной после того, как коричневым фломастером закрасила ветку. Рябина у меня ярко-красного цвета, я очень люблю красный, и это как раз отлично подходит к передаче осеннего настроения, эмоций и яркости красок этого э, сезона. <с> вот Главное в рябине потом добавить такие штрих, э, штрихи, поэтому ягодка получается объемной. Ну и поскольку здесь э, преобладают красные и зеленые оттенки, я решила э, пролиновать страничку красным и зеленым маркером. Каждая то есть полоска это какое-то событие, важное событие в вашем э, периоде жизни осенним. И также я решила, что нужно нам с вами сделать календарь настроения на осень. Давно мы с вами не делали календарь настроения, а я это дело очень люблю, тем более осень, она полна эмоций, красок, радости. И хочется отследить, как будет меняться наше настроение в зависимости от смены дня. Я решила, что лучше будет всего нарисовать дерево, стройное такое хорошенькое дерево, и разместить на нем очень много листочков, потому что для тех, кто не знает, календарь настроения это такой трекер, когда каждый день ты отмечаешь, какое настроение у тебя сегодня было. То есть каждый листочек, в моем случае, это один день. 30 дней в сентябре, то есть на дереве должно оказаться 30 листочков. И закрашены они будут уже в соответствии с вашим днем. Вот я как раз трекер сделала, то есть рыжий это среднее настроение, зеленый это хорошее настроение, красный это плохое настроение и вот так вот продолжаем раскрашивать. Далее я сделала дерево, коричневым ствол, 
И, в принципе, вот так. Напишите в комментариях, какой из разворотов вам понравился больше всего. Какой разворот навеял вам больше таких вот осенних чувств, воспоминаний. И я, конечно, желаю всем хорошего учебного года, чтобы эта осень прошла хорошо. Обязательно подписывайтесь на мой инстаграм, поставь лайк, напиши комментарий и подпишись на мой канал. А я с вами прощаюсь.